من خودم مجسم سازی دانشگاه هنر هستم به طور موقت باید یه چیز عمده هست از چندین ساله که رسوخ کرده به تمام قسمت ها هم تو آموزش هم تو اثر هنری همه چیز که تعریف مشخصی نیست الان تو بخش آموزش تو دانشگاه خیلی هنرجوهایی هستن که یعنی اکثرا اینطوری هن اکثرا که من میخوام این کارو بکنم اینطوریه یعنی شاید بعضی استاداشون هم قبول ندارن منتها اون چیزی که به نظر من باید باشه اینه که تا یه مثلا تا چهار ترم اینطورا تکنیک های مختلف و همه یاد بگیرن بعد شروع به چیز کنن خلاقیت فقط این نیست که ما یک موضوعی داریم و یک ایده ای داریم این باید اجرا بشه الان هر کسی هر خیلی ایده دارن خب به چه زبانی بگی؟ اون زبان بین من و مخاطب اون زبانه قرار داره من اگه نمیتونستم حرف بزنم چجوری میتونستم یه مفهوم رو انتقال بدم به شما یا شما برعکس به من پس اون وسط یک زبان ما این زبان رو باید بشناسی زبان هنر باید شناخت این زبان ما در هر شرایطی که هستیم یه امکاناتی داریم خلاقیت هم اینه که از اون امکانات به بهترین شکل استفاده کنیم حالا یه موقع امکانات محدود خیلی کمه یه موقع زیاده اون زیاده هم حتی خیلی خلاقیت میخواد چون زیاده اون بفورش میتونه خیلی خراب کنه همه چیزا یه موقع میبینید که آدم انبار ابزار داره ولی کاری تولید نمیشه من هر موقع که شروع میکردم به کار اگه یه ابزاری لازم میشد خب باید میرفتم یه جوری تهیه میکردم پس مهم حتی کارگاش هم نیست که یه مکان چرا یه جایی بالاخره باید کار کنه آدم ولی اون محدودیت شاید یه جاهایی آدم خلاقیت بیشتری میخواد به خاطر استفاده از اون محدودیت چه جوری با اون شرایط خاص آدم کارش انجام بده این بستگی به درون آدم داره که چقدر اتش اینو داره که اون کار انجام بشه آوری خیلی سخت شده از موقعی که فرم دیگه تموم شده یعنی فرم منظورم این که یک حجمی که به شکلهای مختلف میتونه در بیاد خب یه جذابیت پیدا نمیکنه دیگه چون همه جوری این فرم ها شکل دادن بهش دیگه چه کارش بکنن جذابیتی پیدا نمیکنه بعد میت... میان به یک کارایی میکنن که یه جوری این فرما عوضش کنه میان با چی با ماده ماده تغییر میدن جذابیتی که توی یه ماده یه بافت ایجاد میکنه میان این کار رو میکنن مثل مجسمه ای که آنیش کپور داره اون حجم بزرگی که میان سطحش رو با استیل میپوشونه استیل انعکاس جهان رو تو اون فرم میاره اون فرم سنگین توپو رو دیگه نمیبینی 
یه ماده میتونه این کار رو بکنه خب همه دنبال یک راههایی میگردن نور میتونه این کار رو بکنه یعنی اون سنگینی فرما بگیره دیگه دیگه بحث فرم نیست توصیه این که اگه واقعا تو خودشون اون حس هنرمند بودن و یعنی احساس میکنن که یه چیزایی خودشون دریافت کردن که هنرمندن پا فشاری باید بکنن روی عقاید و ایده ها و ترها و خاصه های شخصیشون نه تقلیدی از استادا باید بشینن پای صحبت استادا همه رو گوش بکنن فقط گوش بکنن بعد انتخاب کنن نه خودشون رو در اختیار همه افکار استادا بذارن چون نباید یک چیز شخصی درون خودش آدم از بین ببره بعد محف بشه در دیگران بعد خودش حفظ کنه از تجربیات دیگران استفاده کنه به نظرم مهمترین چیزه که یک هنرجو از فرق و تحصیل که میشه دوباره نره سراغ استاداش که بگه این درسته یا حالا یه جایی لازم ولی تو چندین سال ندونه روش خلاقیتش چیه خیلی بده همش باید بره تایید بشه ولی وقتی که اون چیزی که شخصی داره تو خودش اونا یه کمی حفظ کنه و تکنیک آموزش ببینه میتونه ترکیب اینا رو خودش رو تو اون ترکیب پیدا کنه